Gracias, buenas tardes. En el Congreso Nacional escuchamos de inmediato al presidente de la Comisión de Presupuestos, don Hugo Noé Pino, también vicepresidente, está con la misión del Fondo Monetario, que se han reunido el día de hoy aquí en el Congreso Nacional. Escuchamos a la representante del Fondo Monetario, que en este momento hace uso de la palabra aquí en el Salón Ramón Rosa, en el Congreso Nacional. Gracias, doctor. Hola, buen día. Siempre un gusto complementarles. Tuvimos una reunión muy productiva y muy abierta con la Comisión de Presupuesto. Y agradezco a todos los diputados por su tiempo, pero más por la apertura, la confianza que hemos tenido durante nuestras conversaciones. Abordamos temas importantísimos para Honduras. Abordamos el tema de cómo, a, cómo realmente ayudar a las necesidades grandes sociales del país pero al mismo tiempo mantener un compromiso de disciplina fiscal, que va a ser clave para el país. Abordamos también el tema de continuar a mejorar el marco de transparencia y la lucha anticorrupción. Y el Congreso va a tener papel muchísimo importante con las leyes. Y finalmente otro gran pilar fue la conversación sobre la construcción de consenso, no solamente político, pero también entre todas las partes de sociedad. Con esto le paso la palabra y agradezco a todos ustedes y los diputados otra vez. Gracias. Digamos, Continuamos escuchando a don Hugo Noé Pino. Eh, eh, tiene otra eh, reunión con otra parte del gabinete del Poder Ejecutivo, pero nosotros nos vamos a quedar para eh, responder a las preguntas que ustedes tengan. Vamos a escuchar la parte de preguntas y respuestas en este momento de parte de las autoridades eh, del de Congreso Nacional, así como también de los diferentes medios de comunicación en esta conferencia de prensa que ustedes están observando el comportamiento y la anuencia de la jefe de la misión y también quienes lo acompañan después de esta reunión aquí en el Congreso Nacional de la República. En este momento proceden a salir de este poder del Estado, como ya se ha manifestado los puntos que han tocado y la importancia que representa también para el Fondo la buena ejecución presupuestaria, esto para el año o el ejercicio fiscal del año 2023. Vamos a tratar de escuchar solo un par de interrogantes de parte del de titular, jefe de la Comisión de Presupuesto. Vamos a escuchar de inmediato a don Hugo Noé Pino, quien está liderando esta comisión y escuchamos de inmediato a los compañeros de los medios en las referencias a las preguntas e interrogantes sobre lo que se trató, temas de inflación por el tema del presupuesto y lo que afecta a la economía de Honduras desde a nivel mundial, escuchemos de inmediato a Don Hugo eh, platicamos sobre eh, tres temas principales y sobre los cuales irán otros colaterales que son el presupuesto 2023 eh, la ley de responsabilidad fiscal y vimos con mucha satisfacción eh, como personeros del fondo señalaron de que el 1% de déficit del sector público en general era eh, en cierta medida algo que ellos eh, tienen toda la intención de aceptar una flexibilización, pero obviamente, como decía Joyce, manteniendo eh, la, disciplina, la disciplina fiscal. Eh, una de las eh, preocupaciones eh, que señaló el fondo que vale la pena resaltar en función de ese presupuesto, es como a ayudar desde el Congreso a mejorar la ejecución del presupuesto eh, general de la, de la República. Adicional, el, eh, se eh, analizó un marco macroeconómico de mediano plazo, o sea, lo que eh, estaría señalando en los próximos tres años en la posibilidad de un acuerdo y eh, podemos señalar que hay dos aspectos que vale la pena resaltar que el fondo está mostrando en un eh, grado de flexibilidad en lo rígido de muchas de sus posiciones en el pasado y que Debido a eso eh, han avanzado las gestiones de discusión con el Gabinete Económico y que ellos eh, aspiran a que esto concluya, digamos, eh, con un acuerdo eh, que probablemente sea de, de, de tres años. 
parte de las declaraciones a esta hora del día desde el Congreso Nacional, el presidente de la Comisión de Presupuesto y también vicepresidente en el Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, se avisuara un acuerdo con el Fondo Monetario de aproximadamente tres años, algo positivo obviamente para la economía de los hondureños. Nuestro informe a esta hora del día junto a René Martínez con ustedes nuevamente.